question let us read the question estimate the sum of the following numbers what is the meaning of sum sum means addition and what is the meaning of estimation like rounding off or approx number estimate karna like uh, anything you can estimate right after writing your exams you can estimate that i'll score this much marks so that is what estimation is it is different from the actual it means it is approximately to the actual results so this is what the estimation is so they are telling you ki the numbers are given to you and in uh, in the question they are also mentioning what the estimate has to be and you have to find the estimate answers now let us read the question further by rounding off okay estimate kaise karna hai round off karke karna hai you have to round off the digits that is given in the question and you have to find the estimate sum sum means what addition means what ek number ko estimate karna hai round off karke fir un dono ka addition karke you have to find the answer fir kya diya aage to indicate places indicated places matlab kya वो लोग ने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि टेंस के प्लेस को राउंड ऑफ करना है इंडिकेटेड मींस क्या दिया हुआ है दे हैव इंडिकेटेड यू व्हाट टू राउंड ऑफ ओके इट कैन बी टेंस थाउजेंड्स लैक्स टेन लैक्स एनीथिंग एंड एक्चुअल सम आल्सो मतलब तुम्हें एक नंबर दिया गया है उसको राउंड ऑफ करना है उसका सम फाइंड करना है ओके दिस इज योर वन आंसर और एक आंसर क्या करना है एक्चुअल जो नंबर क्वेश्चन में दिया है उसको वैसे ही प्लस करके एक्चुअल आंसर भी फाइंड करना तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी एट प्लस टू वन थ्री फाइव आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं टू द नियरेस्ट टेंस ओके मींस एस्टिमेशन वो लोगों ने जो बोला है फ्रॉम राउंडिंग ऑफ तो राउंड ऑफ किसको करना है टेंस के प्लेस को करना है राइट सी इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन टेंस के प्लेस को हैव टू राउंड इट ऑफ सो लेट अस टेक द फर्स्ट व्हिच इज 78 78 को मैं किस 78 किन दो टेंस के बीच में आता है 70 एंड 80 राइट इट लाइज बिटवीन 70 एंड 80 अब 70 और 80 के बीच वाला वैल्यू कौन सा है इट इज 75 सो इफ द नंबर इज लेस देन 75 इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 70 इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 75 इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 80 चेक 78, 75 से बड़ा है कि छोटा है बड़ा है तो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू हाइस्ट साइड विच इज 80. सो आई से 75 फाइव इज एस्टिमेटेड और अप्रोक्स टू 80. द नेक्स्ट सम विच इज टू वन थ्री फाइव लेट इज राइट द क्वेश्चन टू वन थ्री फाइव ये किन दो टेंस के बीच में आता है टेंस मतलब क्या लास्ट के दो डिजिट को जीरो में लास्ट का एक डिजिट जो है इसको जीरो में कन्वर्ट करना है थर्टी फाइव दिया राइट टू वन थ्री फाइव तो इसको टेंस में कन्वर्ट करना है तो टेन मी दिस नंबर लाइज बिटवीन विच टू टेंस इट लाइज बिटवीन टू वन थ्री जीरो एंड टू वन फोर जीरो राइट क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है थर्टी फाइव तो ये थर्टी और फोर्टी के बीच में लाइज करता है Now tell me if the number in दोनों के अप्रोक बीच में करेक्ट बीच में कौन सा नंबर है द नंबर करेक्टली इन बिटवीन दम इज टू वन थ्री फाइव सो अगर नंबर टू वन थ्री फाइव है तो क्या अभी इसको देखो द नंबर इज सेम राइट तो मैंने क्या बोला था अगर एग्जैक्टली exactly दोनों नंबर सेम है तो वो हायर साइड पे राउंड ऑफ होंगे तो इसको हम कौन से साइड पे राउंड ऑफ करेंगे इट विल बी राउंडेड ऑफ टू हायर साइड बिकॉज रिमेम्बर जीरो पॉइंट फाइव अगर है ना तो वो वन की तरफ राउंड ऑफ होता है एंड नॉट टू वर्ड जीरो गेटिंग सो ये भी वैसा ही केस है जहां पे थर्टी फाइव एग्जैक्टली बिटवीन आता है तो वो स्मॉलर साइड को भी जा सकता है बड़े साइड को भी जा सकता है बट द रूल सेज इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू हायर साइड सो वी विल राउंड ऑफ इट टू विथ साइड वी विल राउंड ऑफ इट टू हायर साइड Which is our year two one four zero. So I will round it off to which side two one four zero. So tell me this both are the estimate number. अभी ये दोनों estimated numbers find करने के बाद अभी क्या करना है? Look at the question. Sum find करना है. So let us add this both numbers. So it will be two one four zero plus eight zero. Eight, nine, ten, eleven, and twelve. So two hour year, one hour year. 
2 over here and 2 over here. So the answer comes to 2, 2, 2, 0. Now let us see. This is the estimated answer, right? Estimated answer we have find. What do we have to find? Actual also we have to find. See? Actual sum. So let us see actual in addition. What are the two numbers? 78 and 2135. So I will write 78 and 2135 and 78. Add these both numbers. 9, 10, 11, 12 and 13. So I will write 3 over here. 1 over here. 7 plus 3, 10. 10 plus 1, 11. So 1 and 1. 1 plus 1, 2 and 2. So can you see the difference? Ye hamara estimated answer hai. This is your actual answers. So this is how we have to solve. Ek estimation, rounding, rounding it off to tens and ek actual answer find karna hai. Now let us start with the second question. Same like first question, you have to find first the estimates and then the actual value. Now, but let us see what is given. Nearest 100 means what? You have to round the figure in hundreds. Like previous, they were asking you to round the figures in what? Tens. But in this question, they are asking you to write the answer in hundreds. So, let us check the answer. 1, 5 and 7. 157 should be rounded off in which? Hundreds, right? So, preceding 100 and succeeding 100 of 157 is what? It is 100 preceding and the uh, succeeding is what? Look over here. It is 157. Pahle wala 157 ke pahle wala 100 kaun sa hai? 100 itself. Aur 157 ke baad wala next 100 kaun sa hai? It is 200. In dono ke beech mein hai, right? 157. Phir kya karna hai? In dono ka average find karna hai. Which comes to what? 150. Phir check karna hai. So question hume diya hai. Wo 150 se chota hai ki bada. If the question is less than 150, it will be rounded off to the first 100, which is 100. And if not, it will be rounded off to the higher side, which is 200 over here. So let us check the question. What it is? 157. 150 is bada hai, right? So what is round over? 200 ki side. Because it is bada hai, right? So it will be rounded off to 200. Then next digit, take 2, uh, 5, 2, 3, 4. 5,234. Is ka preceding 100 kaun sa hai? Subseeding 100 kaun sa hai? Remember it is not 1000, it is 100. So yaha pe ye units place hai. Ye tens place hai. Ye hundreds place hai. So 200 ko humme dekhna hai. So 234 ke pehle wala 200 kaun sa hata hai? 200 itself. So the subseeding number is what? 200. And the, uh, sorry, preceding is 200. Or they go 234. So 234 ke next wala 100 kaun sa hai? 300. Right? Aur in dono ke beats ka number kaun sa hai? 250. If the number given in the question is less than 250, it will be rounded off to which side? 200. If greater than 250, it will be rounded off to 300. So let us check. Question me kya hai? 234. 234. 234, 250 se bada hai ki chota. छोटा है राइट तो वो किस तरफ राउंड अप होगा 200 तो पहला वाला जो है वो 200 की तरफ राउंड अप होगा नेक्स्ट वाला भी 200 की तरफ राउंड अप होगा बट आगे 5000 भी तो है वी हैव टू राइट दैट इवन सो इट विल बी 5000 एंड जो ये 234 है उसको भी 200 कम करेंगे मींस व्हाट लोअर साइड पे राउंड अप करेंगे व्हिच इज 200 सो इट विल बी व्हाट 5200 इटसेल्फ so it will be 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 2 plus 2, 4 and 5. So the answer comes to 5400. Let us check, if we do estimate basis, pe nahi jate, actual, dekhte, actual, what is the addition of the actual sums. So it is 157 plus 5000, look over here, it is what, 5024. So 5000. Uh, sorry, 5,234. So let us add this. 7 plus 4 comes to 11. 5 plus 3, 8 plus 1, 9. 2 plus 1, 3 and 5. So can you see there is a difference between estimation and actual. Estimation mein humne kya kiya? 
राउंड ऑफ हंड्रेड के क्लोज में राउंड ऑफ किया इसीलिए हंड्रेड को जब हम राउंड ऑफ करते हैं ना तो लास्ट के टू डिजिट जो रहते हैं वो जीरो जीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं कैन यू सी द एक्चुअल डिजिट इज वन फिफ्टी सेवन हमने उसको राउंड ऑफ करके कितना कर दिया टू हंड्रेड क्योंकि ये वन फिफ्टी से बड़ा है इसीलिए वो टू हंड्रेड की तरफ चला गया एंड दिस नंबर विच इज टू थर्टी फोर टू थर्टी फोर टू हंड्रेड के ज्यादा क्लोज है इंस्टेड ऑफ थ्री हंड्रेड तो हमने उसको टू हंड्रेड कर दिया फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड इसीलिए आंसर में देर इज अ डिफरेंस दिस इज एक्चुअल दिस इज एस्टिमेटेड so clear with this question it is just actual and estimated you have to find in hundreds like you have found in the first question which was in tens now let us move on to next question read the question first see they have given you two numbers like previous questions you have to add these two numbers fir let us read the question further two nearest thousand means what You have to round off the number in the nearest thousands. So let us check the number. It is what six thousand seven hundred. Look thirty two. Its ka preceding thousand kya hai or subsiding thousand kya hai? Let us check. Tell me what is the preceding thousand? Six thousand ke pehla wala immediate uh, thousand kaun sa hoga? Six thousand itself. So it will be six thousand. सब्सिडिंग थाउजेंड कौन सा होगा सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी टू का मतलब इसके बाद वाला थाउजेंड कौन सा होगा सेवन थाउजेंड सो लेट इज राइट सेवन थाउजेंड इन दोनों के बीच वाला अमाउंट क्या होगा सिक्स थाउजेंड एंड सेवन थाउजेंड के एग्जैक्ट बीच इट विल बी वॉट सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन दोनों का एवरेज इफ द नंबर गिवन टू अस इन द क्वेश्चन विच इज सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी टू इज लेस देन सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इट विल बी राउंड अप टू द लोअर साइड विच इज सिक्स थाउजेंड बट अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा हुआ तो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द हायर साइड विच इज सेवन थाउजेंड सो चेक दिस नंबर सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी टू ये सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड से छोटा है कि बड़ा इट इज ग्रेटर राइट सो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द हायर साइड विच इज सेवन थाउजेंड सो आई से दिस इज राउंडेड ऑफ टू सेवन थाउजेंड गेटिंग अब नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं विच इज सेवन थाउजेंड वन फोर्टी इसको भी मैं लिख देती हूँ सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड वन फोर्टी इसके पहले वाला थाउजेंड कौन सा होगा सेवन थाउजेंड क्योंकि सेवन थाउजेंड वन फोर्टी इन दो थाउजेंड के बीच में आता है सेवन थाउजेंड एंड एट थाउजेंड के बीच में आता है तो आई राइट सेवन थाउजेंड एंड नेक्स्ट एट थाउजेंड इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड राइट जैसे कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आता था वैसे ही सेवन थाउजेंड और एट थाउजेंड के बीच में सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आता है इफ दिस नंबर इज लेस देन सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इट विल बी राउंडेड ऑफ टू सेवन थाउजेंड बट इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर इट विल बी राउंडेड ऑफ टू हायर साइड विच इज एट थाउजेंड तो सेवन थाउजेंड वन फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से छोटा है कि बड़ा छोटा है राइट तो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू इट साइड सेवन थाउजेंड इट सेल्फ सो द आंसर कम्स टू वन सेवन थाउजेंड तो हम दोनों को दोनों का एस्टिमेट मिल गया राइट विच इज सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड लेट एस सेट ये नंबर सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड से बड़ा इसलिए हमने इसको सेवन थाउजेंड की तरफ डाला दिस नंबर इज लेस देन सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट्स वाई हम पीछे चले गए उसको सेवन थाउजेंड पे राउंड ऑफ किया लेट एस एड दिस नंबर विच इज सेवन थाउजेंड प्लस सेवन थाउजेंड विच कम्स टू वॉट फोर्टीन थाउजेंड राइट सो द आंसर इज सेवन थाउजेंड प्लस सेवन थाउजेंड The answer comes to fourteen thousand. This is what this is estimated answer. In the question, what they are asking estimated as well as actual. So, we actually in the digits ko without changing we will add it. So, what it is six seven three two plus seven one four zero. So, I write seven one फोर जीरो राइट इन दोनों नंबर को विदाउट एनी चेंज हमने लिख दिया क्योंकि एक्चुअल मतलब क्या जैसा है वैसा ही एस्टिमेटेड मतलब क्या जैसे कि लोग ने बोला थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना है तो हमने थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर दिया सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड बट एक्चुअल मतलब क्या एक्चुअली जैसा का जैसा फिगर है वैसे ही लिखना सो लेट एस एड टू प्लस जीरो टू इट सेल्फ थ्री प्लस फोर सेवन 
7 plus 1, 8. 6 plus 6, 12 plus 1, 13. So it will be what? 13,872. So can you see 14,000 and 13,872? There is a difference between estimation and the actual. Lot of students waste their precious time watching cartoons, movies, reality shows on TV. Then they waste their time on social networking sites. When the students sit to study, they are unable to concentrate to get your studies finished and they get low marks in exams. Parents shell out tons of money from their pockets for coaching classes. But who knows what is taught in these classes? Teachers at times get bugged up when you ask them questions. YouTube has a lot of information but little of use. This is where Study Spectrum TV channel comes in picture. Every chapter explained by different teachers with different examples and repeat telecasts. We remember 20% of the audio ads we hear, 30% of the printed items we see. But we remember 70% of the audio visuals. That is why video teaching is a powerful medium to learn. After watching Study Spectrum TV channel, you get a peaceful sleep with no tensions and no worries. You devote less time towards your studies and you get better marks in your exams. Visit us on www.studyspectrum.com. Follow us on Facebook. So what are you waiting for? Subscribe for Study Spectrum TV channel and keep edifying.
two numbers or the average of this two numbers. So it is what eighty five thousand. If the number given to us in the question is less than this number, it will be rounded off to eighty thousand. If this number given in uh, us in the question is greater than this, it will be rounded off to ninety thousand. Look at this number; it is eighty seven thousand, which is greater than eighty five thousand, right? So it will be rounded off to what ninety thousand. So I write ninety thousand over here. And I'll add this both. Why add? Because they are asking to find the sum. Sum means what? Addition. So I'll add these both numbers. So what I will get? Zero, 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 zero. Nine plus five comes to what? Fourteen. So it is one lakh forty thousand. This is the estimation, estimated number. Because in both of them, I have done what? टेन थाउजेंड्स में कन्वर्ट किया है अगर थाउजेंड्स में बोला होता तो मैं कैसे करती प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लास्ट के तीन तीन डिजिट को जीरो बनाती दैट इज दिस थ्री नंबर्स बट यहाँ पे टेन थाउजेंड बोला इसलिए मैं फोर डिजिट ले रही हूँ अगर लाख बोला रहता तो फाइव डिजिट सो क्लियर विद दिस सो दैट एस्टिमेटेड आंसर द एस्टिमेटेड सम फॉर दिस टू नंबर इज वॉट वन लैख फोर्टी थाउजेंड नाउ लेट एस फाइंड द एक्चुअल सम बिकॉज इन द क्वेश्चन यू आर आसिंग यू वॉट एक्चुअल सम ऑल्सो So this is what fifty four thousand six thirty one plus this number which is eighty seven thousand four twenty one. Add these two numbers one plus one two three plus two five six plus four ten seven plus one eight nine ten eleven and twelve so two over here one over here five plus one six six plus six twelve twelve plus two fourteen. So the answer comes to what? One lakh forty-two thousand fifty-two, which is approximately somewhere lying between this range only. That is one lakh forty thousand range. So that is what estimation and actual is. Actual मतलब क्या जो दिया है क्वेश्चन में वही मैंने लिखा है. और estimation ना आगे दिया हुआ क्वेश्चन में. You have to round it off to what? Like this over here they are asking you in ten thousands. Ten thousands मतलब क्या last से four digits should be zero. So, इस नंबर के लास्ट के फोर डिजिट जीरो अप्रोक्सीमेटली देखना है तो इसका पहला वाला टेन थाउजेंड है फिफ्टी थाउजेंड द नेक्स्ट इज सिक्सटी थाउजेंड फिर इसको मिड पॉइंट फाइंड करना है इन दोनों नंबर का यू हैव टू कंपेयर द नंबर टू द मिड पॉइंट इफ इट इज लेस देन द मिड पॉइंट इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द लेसर साइड विच इज फिफ्टी थाउजेंड इफ इट इज ग्रेटर इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द हायर साइड अब हयर इट वॉज लेस देन फिफ्टी फाइव थाउजेंड सो आई हैव राउंडेड ऑफ टू फिफ्टी थाउजेंड and that's how we got the actual and the estimates now the next question which is the fifth question they have given you two digits and they are asking you to uh, round it up to the nearest lakh last me 10000 tha in the previous question to humne last ke four digits ko kya kiya zero kiya ab wo here they are expecting in lakh so lakh matlab kya panch digit jo piche ke honge wo kya honge Zero. Then only it can be lakhs, right? A proper lakh, like one lakh, two lakh, three lakh. In sab ke piche kitne zeros aate hain? Five zeros. So let us convert these digits into proper lakhs. The first digit is one lakh sixty-three thousand nine hundred and sorry, it is one lakh sixty-three thousand nine hundred and look over here twenty-six. Its ka preceding lakh what it will be? It will be one lakh itself. क्योंकि ये मतलब क्या देखना है यू हैव टू जस्ट सी दिस नंबर लाइज बिटवीन विच टू लैक्स दिस लाइज बिटवीन वन लैख एंड टू लैख सो द प्रीसीडिंग लैख विल बी व्हाट वन लैख एंड द सबसीडिंग लैख विल बी व्हाट टू लैख सो दिस नंबर लाइज बिटवीन वन लैख एंड टू लैख अभी वन लैख एंड टू लैख का एग्जैक्ट बीच वाला नंबर क्या होगा द एग्जैक्ट मिड नंबर फॉर दिस इज वॉट वन लैख फिफ्टी थाउजेंड Right now you have to compare the given number to one lakh fifty thousand. If this number is less than one lakh fifty thousand, तो वो छोटे वाले amount के पास जाएगा, which is one lakh. And if this number given in the question is greater than this one lakh fifty thousand, it will be rounded off to the higher side, which is two lakh. Look at this number. It is what one lakh sixty three thousand nine hundred and twenty six. This is greater than this one lakh fifty thousand or less than? Obviously greater than one lakh fifty thousand. तो ये किस तरफ राउंड ऑफ होगा टू द हायर साइड विच इज टू लैख सो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू टू लैख राइट 
अभी देखते हैं दूसरा नंबर क्या है एंड उसको किस तरह किस तरह राउंड ऑफ करना है द नेक्स्ट नंबर गिवन टू अस इज एट लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स ये किन दो लैक्स के बीच में लाई करता है सी एट लैख है तो वो एट लैख से बड़ा है राइट तो द फर्स्ट प्रीसीडिंग लैक विल बी वॉट एट लैख इट सेल्फ सो आई रेट एट लैख एंड द सब्सिडिंग एट लैख के बाद इमीडिएट लैख कौन सा आता है नाइन लैख सो आई रेट नाइन लैख मीन्स वॉट ये जो नंबर क्वेश्चन में दिया है वो एट लैख एंड नाइन लैख के बीच में आता है अच्छा टेल मी हम सिर्फ लैक्स को क्यों देख रहे हैं वाई नॉट टेन थाउजेंड थाउजेंड हंड्रेड बिकॉज इन द क्वेश्चन क्लियरली दे हैव यू हैव टू ग्राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट लैक इसीलिए हम सिर्फ प्रॉपर लैक देख रहे हैं लास्ट के फाइव डिजिट शुड बी जीरो सी इट इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव ऑल द फाइव डिजिट एट दी एंड आर जीरो सो दैट इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट नाउ फाइंड द मिड पॉइंट फॉर दिस एट लैख एंड नाइन लैख का एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा एट लैख फिफ्टी थाउजेंड सो आई राइट एट लैख फिफ्टी थाउजेंड दिस इज एट लैख फिफ्टी थाउजेंड नाउ द नंबर गिवन टू अस इन द क्वेश्चन इज वॉट एट लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स ये नंबर ये एट लैख फिफ्टी थाउजेंड से छोटा है कि बड़ा है छोटा होगा तो हम उसको एट लैख में राउंड ऑफ करेंगे इफ ग्रेटर देन दिस नंबर इट विल बी राउंडेड ऑफ टू नाइन लैख लुक एट दिस नंबर इट इज एट लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड Which is greater than eight lakh fifty thousands, right? So what I will do? I will round it off to nine lakh. So I will write nine lakh over here. Because the given question is greater than eight lakh fifty thousand, the higher side which is nine lakh per round off will be. Now let us add zero 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 nine plus two eleven. So it will be what? It will be eleven lakhs. अभी हम लोग ने एस्टीमेट तो फाइन कर दिया दिस वॉज एस्टिमेट राइट एस्टिमेट क्यों क्योंकि हमने एक्चुअल डिजिट को लिया ही नहीं हमने राउंड ऑफ कर दिया लैक में और फिर उन दोनों को ऐड करके हमने एस्टिमेटेड आंसर फाइन कर दिया अभी लेटेस्ट फाइन कि एक्चुअली जो डिजिट क्वेश्चन में दिया है उन दोनों को ही ऐड किया तो कितना आता है बिकॉज दे रिक्वायर बोथ द आंसर दैट इज एस्टिमेट एज वेल एज दी एक्चुअल सो द नंबर इज वन सिक्स थ्री नाइन ट्वेंटी सिक्स प्लस एट लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड फोर ट्वेंटी सिक्स एट दिस टू नंबर सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व सो टू अवर वन अवर इन टू प्लस टू फोर प्लस वन विच कम्स टू फाइव नाइन प्लस फोर थर्टीन थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस वन सेवन सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन टू और एट प्लस वन नाइन प्लस वन टेन सो The answer comes to somewhere around ten lakh thirty seven thousand three hundred and fifty two, which is a lot different than the estimate and answer we got. Why is this happening? जब हमने units को लिया या फिर tens को लिया, तो जो difference आ रहा था वो बहुत कम आ रहा था. जैसे कि दो तीन numbers पीछे. फिर हम लोग hundreds में गए, तो थोड़ा बड़ा. The difference was still uh, greater than the difference we got in tens. थाउजेंड्स में आए तो और ज्यादा डिफरेंस बढ़ा टेन थाउजेंड्स में गए तो और ज्यादा बढ़ा लाख में गए तो बहुत ज्यादा बढ़ गया वाई इज दिस हैपनिंग क्योंकि पीछे के सभी नंबर्स को यू आर कन्वर्टिंग इन टू जीरो मीन्स वॉट या तो तुम एक नंबर को बहुत कम कर रहे हो या बहुत ज्यादा कर रहे हो दैट इज वाई द डिफरेंस इज आर राइजिंग इन देर सम सो क्लियर विद दिस जितना तुम उसको कम राउंड ऑफ करोगे द इट विल बी क्लोजर टू द एक्चुअल जितना यू विल राउंडेड ऑफ ऑन द हायर साइड द डिफरेंस विल बी ग्रेटर जैसे कि यहाँ पे हमने लैख में राउंड ऑफ किया दैट्स वाई द डिफरेंस इज ह्यूज पीछे टेन थाउजेंड में क्या तो थोड़ा कम था थाउजेंड में क्या तो थोड़ा और कम था हंड्रेड्स में बोला तो थोड़ा और कम था टेंस में बोला तो बहुत कम था तो दिस इज हाउ राउंडिंग ऑफ डिफर्स फ्रॉम द एक्चुअल